ഹലോ മധുഭാസ്കരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേറൊരാളുമായി പ്രണയമുണ്ടെന്നും ഈ പെൺകുട്ടി ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കുന്ന അയാൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്നും അയാൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ അയാൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നെ ഭയങ്കര ചീത്ത വിളിക്കുന്നു എന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി വളരെ പരാതി പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ഇത്രയും പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് എന്ന് ഈ കുട്ടി ചോദിച്ചു എന്നോട് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ഇയാൾ വേറൊരാളുടെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല വേറൊരാളുടെ ഇടപെടകാൻ പാടില്ല എന്തൊക്കെ വാശി പിടിക്കുകയും അങ്ങനെ ഉള്ളവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പോസിറ്റീവ്നെസ് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഇവർ ന്യായീകരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുകൊണ്ടല്ല പോസിറ്റീവ്നെസ് വരുന്നത് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിങ്ങും പേടിയും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന പേടി ഉള്ളവരാണ് പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് കാണിക്കുന്നതായി സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്നു ചൈൽഡ് ഹുഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ കൊച്ചായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹമായി ഇടപെട്ട ആളുകൾ നമ്മുടെ ബന്ധത്തിലുണ്ടായ ചില താഴെപ്പുഴകളാണ് ഇങ്ങനെ ആവാൻ കാരണം എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം പോസിറ്റീവ്നെസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബന്ധങ്ങളെ നന്നാക്കുന്നതിന് പകരം ബന്ധങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ്നെസ് ഉള്ള ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടാൻ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എത്ര നന്നായി സ്നേഹിച്ചാലും കാത്താലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങൾ ഒരു തനിപ്പെട്ട ഒറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാം ജീവിതകാലം മുഴുക്കും ഉണ്ടാകുമെന്നോ അങ്ങനെ അവർ നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ഇത്തരം ചിന്തകളാണ് ഇത്തരം പ്രൊസീജിനേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ആരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി വി ആർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐ മീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന ബോധം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ചൈൽഡ് ഹുഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറുപ്പകാലത്ത് കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടായ എൻ്റെ ബന്ധങ്ങളും ആ ബന്ധങ്ങളുടെ ഡയനാമിക്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവയർനെസ് ഇസ് സാഫ് ക്യൂർ എന്ന് പറയും നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ബന്ധങ്ങൾ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന സൈക്കോളജിയിൽ പറയും ചില സമയങ്ങളിൽ ആംബി വേലൻ്റ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡി മാൻ ചില നേരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഉദാഹരണം അച്ഛൻ അമ്മ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ നമ്മളെ ചെയ്യും ചില നേരങ്ങളിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം പോയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സമയത്തെല്ലാം ഒരു സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നമ്മളിൽ നിന്ന് അവർ പിരിഞ്ഞു പോയാലോ എന്ന ചിന്ത വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആൻസൈറ്റിയാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് കാരണം അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ ഉണ്ടായ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അവബോധമുള്ളവരാകും അത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പാതിപരിഹാരമാകും എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഉണ്ടായ ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കഴിയുമെന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്നർ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ വേറെ ആളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥനാകുന്നു എന്നെങ്കിൽ ഈ അസ്വസ്ഥത ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിന്നിലുള്ള ചിന്തകൾ എന്താണ് എന്ന് സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യുക അങ്ങനെ സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റായ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്താണ് ആ സമയത്തല്ല പിന്നീട് നിങ്ങൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇതിനെ ഒന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇത്തരം ചിന്തകളാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിലേക്ക് നയിച്ചത് ആ പെൺകുട്ടി വേറെ ആളോട് വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടന്ന ചിന്തകൾ എന്താണ് എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നാലാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറുമായി തുറന്നു പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിനോട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് നീ അങ്ങനെ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ
ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിലുണ്ടായ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ തമ്മിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കുക അവയർനെസ് സാഫ് ക്യൂർ മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടാൽ വേറെ ഒരു ഇടപഴകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആ എമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്ര വിശകലനത്തിൽ നിന്ന് നല്ല തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടാകും നാല് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറുമായി തുറന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അഞ്ച് മൈൻഡ്ഫുൾ പോലെയുള്ള എക്സസൈസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പൊസിറ്റീവ്നെസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബന്ധങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു അവയർനെസ് ഉള്ള ആൾക്ക് അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആൾക്ക് ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായി കണ്ട ശേഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക മലയാള മോട്ടിവേഷൻ ചാനലായ മധു ഭാസ്കർ എന്ന ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ഒരു പുതിയ വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്